Amikor egy német professzor előadást tartott Regensburgban, még nem sejtette, hogy a beszéde felforgatja a világot. Zavargások törnek ki, keresztény templomokat támadnak meg, egy olasz kapácát pedig meggyilkolnak a terroristák. A botrányt az okozta, hogy 16. Benedek pápa előadásában idézett egy bizánci császárt, aki az iszlám erőszakos hittérítését kritizálta. A régenzburgi beszéd azonban nem az iszlámról, hanem a hit és az értelem kapcsolatáról szólt. Benedek azt állítja, hogy a hit és az értelem nem áll ellentétben, hanem összeegyeztethető egymással. A keresztény hit ugyanis azt mondja, hogy Isten értelmes lény, sőt maga a megtestesült értelem, görög szóval a logosz. Ebből az következik, hogy aki értelmetlenül cselekszik, az Isten természete ellen cselekszik. A keresztény hit ezért értelmes hit. A keresztény tanítástól azonban eltér a muszlim felfogás, amely a hit és az értelem feszültségét nem tudta kezelni. Az egyik legjelentősebb muszlim gondolkodó, Ibn Hazim úgy vélte, hogy Istent a saját szava sem köti. Ha állak úgy akarná, akkor híveinek bálványimádást is parancsolhatna. Európa a keresztény megközelítésre épített. Az európai kultúra Jeruzsálem hitéből, atén filozófiai értelméből és Róma jogi gondolkodásából született. Benedek szerint ebben áll a kontinens valódi identitása, amihez Európa nem volt mindig hűséges. A keresztény hit lényeges eleme, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Az ember ezért értelmes lény. A küldetése pedig az, hogy teremtőjét megismerje és szeresse, így eljusson az örök boldogságra. Isten kinyilatkoztatást adott neki, és olyan hitigasságokat fedett fel magáról, amelyek nem értelmetlenek, de meghaladják az ember értelmét. Ilyen például a Szent Háromság titka. A görög bölcselet és a római jog a filozófiai értelem fontosságát állítja a középpontban. Arisztotelész azt tanítja, hogy a helyes cselekvés szabályai logikus gondolkodás által megismerhetők. Innen ered a természetjogi gondolat, amely összeegyeztethető a keresztény tanítással. Ez elismeri, hogy nem kell kinyitni a Bibliát ahhoz, hogy az ember belássa, hogy lopni vagy ártatlanokat gyilkolni értelmetlen, azaz erkölcsi rossz. Ha a hit és az értelem viszonya harmonikus, akkor a hit képes megvilágosítani az értelmet az erkölcsi szabályok felfedezésében, az értelem pedig rendszerező szerepet játszik a hitben. Most vessünk egy pillantást arra, hogy mi történt Európában, amikor a hit és értelem összehangolása sikerrel járt. Létrehozták az első egyetemeket, lerakták a tudományos forradalmak alapjait, fölülmúlhatatlan szépséget alkottak az irodalom, a zene és az építészet területén. Európa adta a világnak a felelős szabadság, a joguralom, az alkotmányos kormányzás és az emberi jogok eszméjét, Raffaello, Newton és Bach remek műveit. De mi történt akkor, ha a hit és az értelem teljesen elszakadt egymástól? Fellendült a rabszolgakereskedelem, vallásháborúk robbantak ki a keresztény világon belül, majd a 20. század totalitárius ideológiái megalapozták a gulág és Auschwitz borzalmait. Ha a keresztény hitet elutasítjuk, akkor a tudásunk hatósugara csökken. Ha nem Isten teremtette a racionális embert, akkor előbb-utóbb elvetjük a teológiát és a filozófiai értelmet, és kizárólag egy modern értelem felfogást ismerünk el. Mit jelent ez? A modern értelem felfogás szerint a biztos tudás kizárólag matematikai és tapasztalati lehet. Ez a nézet a vallás és az etika világában csak véleményeket enged megfogalmazni. Ezért ezen a területen nincs igazság, csak az én igaza és a te igazad van. Mi az élet célja? Mi történik velünk a halál után? Többé nem lehet biztos választ adni az emberiség alapvető kérdéseire. Ha az erkölcs teljesen viszonylagos, akkor semmi sem végleges, csak az érzelmek rabláncán tartott ego. Ez az erősebb igazát eredményezi, aki zsarnoki módon érvényesíti akaratát, és ezzel felszámolja a szabadságot. Így érkezünk el a relativizmus diktatúrájához, amely dominálja a nyugati kultúrát. Ezt látjuk akkor, ha Európa összekeveri a jót és rosszat, amikor nem védi az ártatlanok életét, ha szépet lát a csúfban, és ha már azt sem tudja, hogy fülel vagy lá. Ha Európa helyre akarja állítani valódi identitását, akkor meg kell hallani a német professzor valódi üzenetét. A hitnek és az értelemnek szüksége van egymásra.